ഹായ് വിവേസ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിമുലേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നോബൽ ജേതാവായ കാൾ വീമനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വഴിയിലൂടെ മാത്സും സയൻസും പഠിക്കാനുള്ള വളരെ നല്ലൊരു സിമുലേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫെറ്റ് ഗെയിമുകൾക്ക് വളരെ സദൃശമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുട്ടികൾ സ്വയം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി പരീക്ഷിച്ച് പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഫെറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ തുറന്ന് അതിൽ ഗൂഗിളിൽ ഫെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുക പി എച്ച് ഇ ടി ഫെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഫെറ്റ് ഡോട്ട് കൊളറാഡോ ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫെറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ശേഷം സയൻസ് പഠനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ വേണ്ടി കൊളറാഡോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കാൾ വീമാൻ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പരിഭാഷകരിലായി നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് സിമുലേഷൻസ് അടങ്ങിയ ഫെറ്റ് എന്ന ആപേക്ഷയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറായി നിലകൊള്ളുന്നത് തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഫെറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഡൊണേഷനുള്ള ബട്ടൺസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള സിമുലേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാത്സും സയൻസിനുമുള്ള എല്ലാ സിമുലേഷൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും റിസർച്ചിനുള്ള ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫെറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനു വേണ്ടി ബണ്ടുവിൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ സ്കൂൾ റിസോഴ്സിൽ ഫെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഫെറ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഫെറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ പ്ലേ വിത്ത് സിമുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള സിമുലേഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പുതിയ സിമുലേഷൻസ് ന്യൂ സിമുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായി ബ്രൗൺ കളർ പ്രതലത്തിൽ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയ എംബ്ലമുള്ള സിമുലേഷൻസ് ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവ് സിമുലേഷൻസ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവിന് താഴെയായി ബയോളജി കെമിസ്ട്രി എർത്ത് സയൻസ് മാത്സ് തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഫിസിക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സബ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഫിസിക്സ് എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക്കുകൾ വളരെയധികം കാണാൻ കാണാം ഇതിൽ ഞാൻ ബലൂൺസ് ആൻഡ് ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സിമുലേഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാവ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമുലേഷനാണ് ബലൂൺസ് ആൻഡ് ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് തുറന്നു വരും അതിൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സേവ് ആവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ വിത്ത് കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ജാവ സിമുലേഷൻ ഇതിൽ കൃത്യമായി ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരുന്നത് കാണാം ഒരു ഗ്യാസ് പമ്പും പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസുകളും ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വോളിയം പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ തുടങ്ങിയ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കോൺസെൻ്റ് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മുകളിൽ കാണാം തൽക്കാലം നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ച് ആ ചേമ്പറിലേക്ക് കുറച്ച് ബബിൾസ് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാണാം അവിടെ നമ്മുടെ തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ട് തെർമോമീറ്ററിൽ കെൽവിനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ വോളിയം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വോളിയം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വോളിയം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് കാണാം വീണ്ടും വോളിയം കുറച്ചപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം കൂടി പ്രഷറും മാക്സിമം ആയി ചേമ്പറിൻ്റെ ലിഡ് തുറന്ന് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എക്സ്കേപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ
അപ്പോൾ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം കൂടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചു അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ പോയി വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ടപ്പോൾ ചേമ്പറിൻ്റെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡിൽ ഇനി വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കാം പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ നോർമൽ ആവാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ വോളിയം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വോളിയമാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വോളിയം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അടിയിലുള്ള ഹീറ്റ് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയധികം സബ് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അവിടെ എബൌട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ സിമുലേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിന് ഇത്രയധികം സബ് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ ബയോളജി ആണ് നോക്കുന്നത് ബയോളജിയിൽ വളരെയധികം സിമുലേഷൻസ് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കറു ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമുലേഷനാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അത് ഫ്ലാഷ് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമുലേഷനാണ് ഫ്ലാഷ് പ്ലെയർ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക തൊട്ടടുത്ത് ബയോളജിക്ക് ശേഷം കെമിസ്ട്രി ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ തുറന്നു കെമിസ്ട്രിയിലും ഇതുപോലെ വളരെയധികം സിമുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ സിമുലേഷൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായി ബ്രൗൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള എംബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവിൻ്റെ സിമുലേഷനാണ് വെളുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു നീല ടീ കപ്പിൽ നിന്ന് അവി പറക്കുന്ന ഒരു എംബ്ലമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ജാവ സിമുലേഷൻ്റെ എംബ്ലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രീം കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലാഷ് പ്ലെയറിൻ്റെ എംബ്ലമാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ എർത്ത് സയൻസ് എടുത്തു എർത്ത് സയൻസിലും നമുക്ക് വളരെയധികം സിമുലേഷൻ കാണാം അതുപോലെ മാത്സിലുണ്ട് മാത്സിലും സിമുലേഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഏരിയ ബിൽഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാത്സ് സിമുലേഷൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി നോക്കാം കാരണം മാത്സിൽ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ലെവൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെവൽ ചൂസ് ചെയ്തു ഇതിൽ ഗ്രിഡ് ഓൺ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ബ്ലോക്കുകളുടെ നീളവും വീതിയും കാണിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതിൽ ലഭ്യമാണ് ഏരിയ പതിനഞ്ചായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഈ ഗെയിം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി നീളമിൻ്റെ വീതിയാണ് പകരം ഇത് യൂണിറ്റ് സ്ക്വയറുകളായതുകൊണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് സ്ക്വയറുകൾ നമ്മൾ അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് യൂണിറ്റ് സ്ക്വയറുകളാണ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർത്ത് ആറെണ്ണം ആക്കി രണ്ടെണ്ണം കൂടി വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് എട്ട് യൂണിറ്റ് സ്ക്വയറുകളാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിലും നീളമിൻ്റെ വീതി ഫോർ ഇൻഡി ടു എട്ട് ആണ് വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തു പത്തായി രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായി ഫോർ ഇൻഡി ത്രീ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി അത് പതിനഞ്ചാകാൻ വേണ്ടി മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടി കുറവുണ്ട് ഒരു നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ വെച്ച് അതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം എടുത്തു മാറ്റി മൊത്തം പതിനഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ തെറ്റായത് ഇരുപത്തിയേഴ് ആണ് ഏരിയ വേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എറർ മെസ്സേജ് കാണിച്ചു ഇതിലും എബൌട്ട് അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വിവിധ ഭാഷകൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് സെയിം തീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സിമുലേഷൻസ് എല്ലാം അതിൽ താഴെയായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സിമുലേഷനും ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഗ്രേഡ് ലെവലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സിമുലേഷൻസിൻ്റെ മൊത്തം തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എലമെൻ്ററി ലെവലാണോ മിഡിൽ ലെവലാണോ ഹൈസ്കൂളാണോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് തന്നെ തരം തിരിച്ചത് കാണാം ഏത് ഡിവൈസിലാ
മലയാളം ഭാഷ എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി തൊട്ടടുത്തായി ടീച്ചിങ് റിസോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു ടീച്ചർക്ക് വേണ്ട റിസോഴ്സുകളാണ് ടീച്ചർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന റിസോഴ്സുകളാണ് അതിലുള്ളത് അതിൽ പല പലതരം ടിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ റിസർച്ചിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോകാമെന്നുള്ള സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ അതിലും ആക്സബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡൊണേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് യാതൊരു വിധ ചാർജുകളും ഇതിന് ഈടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ചെയ്യുക പലതരം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സിമുലേഷൻസ് അടങ്ങിയ ഫെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ തീർച്ചയായും അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ്